Hai semuanya, welcome to my youtube channel Buat kalian yang baru pertama kali klik video ini Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Biar aku tambah semangat lagi upload videonya Sesuai sama judul video ini Aku bakalan sharing sama kalian Tentang pengalaman aku Yang punya kista 12 cm Jadi aku tuh punya kista Endometriosis atau kista coklat Itu posisinya pas aku belum nikah Aku tahu aku punya kisah itu pas Juli 2018 karena perut aku rasanya sakit banget di sebelah kanan itu benar-benar sakit banget 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 dan apapun yang aku makan tuh selalu aku muntahin lagi gitu aku ngerasa sembelit juga sampai aku harus makan pepaya aja tuh nggak tetap nggak bisa pop gitu kan akhirnya aku muntahin lagi apa yang aku makan lagi terus sampai akhirnya aku dibawa ke klinik sama adik aku sama pacar aku jadi pacar aku di depan naik motor sama adik aku megangin aku di belakang gitu kan akhirnya pas udah nyampe klinik aku muntah lagi jadi dokternya benar-benar tahu kondisi aku kalau aku tuh drop banget aku benar-benar lemes banget gitu oh ya itu posisinya aku pas uh, sakit perut itu aku nggak haid selama tiga bulan dan selama tiga bulan itu ya aku ngerasa aku biasa-biasa aja gitu kan enggak aku yang enggak gimana-gimana gitu kan terus pas udah nyampe ruangan adik aku cerita sama dokternya kalau aku itu enggak haid selama tiga bulan gitu kan sama dokternya akhirnya aku disuruh uh, tes urin dan pas aku tes urin itu aku jalan aja nggak sanggup jadi aku bener-bener masuk ke kamar mandi itu sama adik aku buat ngedapetin urin aku gitu kan mungkin dokternya curiga atau gimana tapi kan aku belum nikah ya jadi ya hasilnya negatif gitu kan jadi e, dokternya nyaranin kalau misalkan nanti dalam waktu tiga jam e, obatnya nggak bereaksi atau perutnya masih sakit dokternya nyaranin buat pergi ke IGD gitu pas pergi pas udah dalam waktu tiga jam itu perut aku masih berasa sakit aku sampai ngeluh sama mamaku mama perut aku masih sakit ini gimana gitu kan sampai bener-bener banget gimana sih kalian kalau misalkan perutnya sakit gitu kan kayak aku mikir aduh ini kenapa sama perut aku gitu kan sampai aku pop aja tuh aku nggak bisa gitu perut aku sakit dan akhirnya setelah tiga jam itu aku benar-benar dibawa ke IGD pas udah nyampe IGD aku dirawat selama 8 hari dan selama 8 hari itu perut aku juga masih sakit sampai aku kayak diperiksa sama dokter gitu kaki aku harus diangkat terus ditekan sama dokternya, dokternya langsung gitu dan positif lah aku di situ kena kista endometriosis 12 cm. Oh my god, gimana sih perasaan kalian kalau misalkan kalian tuh tahu ada penyakit di dalam diri kalian gitu kan dan itu bener-bener gak terbuka banget 12 cm itu pasti kan gede banget gitu kan. Sebenarnya setelah aku tahu punya kista 12 cm, aku drop banget tambah drop lagi karena aku juga itu langsung cari langsung tanya-tanya gitu kan sama mbak Google tentang pengalaman orang yang punya kista katanya yang nggak bisa hamil katanya yang begini katanya yang begitu wah aku malah makin aduh gimana ini gitu kan sedangkan kalau kista itu harus diangkat gitu katanya terus udah gitu kalau misalkan nanti nggak diangkat takutnya nanti si kistanya ini bakalan nempel sama indung telur kita kalau misalkan udah nempel sama indung telur kita mau nggak mau nanti indung telur kita bakalan diangkat juga karena kistanya udah nempel sama indung telurnya terus kalau misalkan nanti indung telurnya diangkat kita pasti bakalan punya satu indung telur doang dan aku nggak sanggup itu aku udah mikir kemana-mana kalau misalkan oh my god ini gimana kalau misalkan aku beneran harus dioperasi gitu kan akhirnya aku memutuskan untuk nggak mau operasi sama sekali dan aku nyobain herbal-herbal yang ada di sekeliling aku, aku cari-cari di Google, aku cari-cari tentang pengalaman orang yang punya kista bisa sembuh. Tapi rata-rata orang yang punya kista itu di uh, operasi laroskopi kalau nggak salah namanya itu. Dan aku berusaha untuk menyemangati diri aku sendiri dan pacar aku alhamdulillahnya juga selalu mensupport aku biar aku tetap semangat walaupun dia sendiri juga nyuruh aku buat operasi tapi aku nggak mau aku tetap percaya sama diri aku sendiri aku percaya sama keajaiban Tuhan kalau nanti kista aku itu pasti bakalan bisa sembuh gitu aku bakal ngempas sama orang-orang yang bicara kalau punya kista itu nggak bisa hamil gitu 
sorry aku pasti bakalan tetap uh, melakukan untuk apa yang terbaik buat diri aku sendiri gitu kan jadi setelah aku punya setelah aku tahu punya kisah 12 cm itu akhirnya aku coba cari-cari herbal yang ada di sekeliling aku dan waktu itu aku juga ditanyain juga sama ustad gitu dan dia tuh kayak uh, nerawang yang ada di dalam perut aku katanya perut aku tuh ada item-item gitu buletan besar dan itu yang membuat sakit ya mungkin si kisahnya itu yang ada di dalam perut aku gitu kan terus akhirnya si ustadnya itu nyuruh aku buat minum obat-obatan herbal kayak temulawak terus kunyit terus jahe gitu kan terus kayak kayu manis gitu akhirnya aku dibikinin sama mama aku rempah-rempahan itu dan aku minum setiap hari aku rajin minum-minumin setiap hari setelah mama aku sibuk nggak ngebikinin aku rempah-rempah akhirnya aku cari yang menurut aku simple gitu kan aku cari-cari juga aku pertama itu minum madu al shifa itu madu al shifa bagus banget karena dia itu madunya bener-bener alami aku minumnya itu dua sendok makan pagi sama malam tak rajin minum itu setiap hari terus yang kedua aku itu minum kapsul temu putih kalau misalkan kalian rajin lebih baik temu putihnya itu diparut terus direbus sendiri terus diminum pagi sama malam tapi karena aku waktu itu sibuk kerja jadi aku nggak sempat ngebikin rempah-rempah kayak gitu terus akhirnya aku nyari yang simpel-simpel aja aku nyari kapsulnya akhirnya aku nemu kapsulnya gitu satu box terus akhirnya aku beli temu putihnya itu di toko online nanti kalau ada fotonya aku bakal taruh di sini uh, jadi satu box gitu terus aku minumin pagi sama malam dua kapsul dua kapsul pagi dua kapsul malam itu aku rajin minumin setiap hari terus Oh ya yang aku tahu temu putih itu juga bagus juga buat kista. Terus selain itu aku juga minum rebusan daun sirsak nih. Rebusan daun sirsak nih banyak banget di Google orang-orang ngerekomendasiin daun sirsak karena daun sirsak ini benar-benar banyak banget manfaatnya termasuk buat kista endometriosis ini. Karena di sekeliling aku itu enggak ada daun sirsak, aku nyari di toko online juga. Itu aku beli daun sisaknya masih segar-segar banget aku rebus dalam rebusan ganjil misalkan 7 atau kalian rebus 5 5 daun gitu kan terus kalian minum pagi sama malam juga gitu loh terus uh, karena aku waktu itu juga nggak sempat ngerebusnya juga terus aku nyari ekstraknya ekstraknya lagi gitu aku nyari ekstraknya itu kap, berbentuk kapsul terus aku minum juga nanti kalau misalkan ada fotonya aku bakal taruh di sini juga ekstrak e, daun sisaknya yang aku maksud terus selain aku minum madu terus aku minum temu putih sama aku minum rebusan daun sisak aku juga ngehindarin makanan-makanan yang bisa menyebabkan kista itu makin bertumbuh lagi kayak misalkan aku itu ngehindarin pertama kali itu durian padahal aku suka banget sama durian terus nangka terus lengkeng aku juga suka sama buah ini semuanya aku suka terus anggur ini waktu aku sakit aku dibawain anggur banyak banget sama teman aku dan aku nggak berani makan jadi maaf ya teman aku kalau misalkan waktu itu kamu ngebawain anggur terus nggak aku makan karena anggur itu menyebabkan kita bertumbuh pesat katanya terus buah nanas juga karena mungkin buah nanas itu bikin perut kita panas jadinya uh, buah nanas itu nggak direkomendasiin untuk orang yang punya kista termasuk aku terus kalau buat sayur-sayurannya itu aku ngehindarin banget pertama kali toge karena toge ini bikin subur aku takutnya juga buat subur kista aku juga terus kedua itu sawi putih sawi putih juga aku hindarin terus kangkung aku ini paling suka banget sama sayur kangkung karena sayur kangkung itu lezat banget gitu kan kriuk-kriuk gitu datangnya terus aku juga ngehindarin goreng-gorengan terus makan-makanan junk food terus soda-soda itu aku ngehindarin banget jadi please buat kalian yang punya kista hindari makanan-makanan tadi aku sebutin yang buah-buahan termasuk durian sama sayur-sayurannya juga termasuk toge itu karena nggak baik buat kalian itu nggak takutnya nanti malah menyebabkan kisah itu bertumbuh pesat lagi gitu kan apa nggak sayang gitu kalian udah berusaha untuk menghilangkan kisah itu tapi dengan kalian ah bodoh amat lah kisahnya juga
juga nanti bakalan sembuh sendiri gitu enggak kalian juga harus tetap ngejaga pola makan kalian gitu kan karena aku sendiri juga nggak jaga pola makan aku gitu jadi buat kalian yang punya kista pejuang kista kalian harus semangat percaya sama keajaiban Allah itu ada percaya sama diri kalian sendiri kalian mau operasi atau kalian mau mencoba hak Uh, ramuan-ramuan herbal yang ada di sekeliling kalian gitu kan. itu terserah kalian yang penting kalian cuma butuh support dari orang tua kalian dan dari pasangan kalian gitu kan. terus uh, jangan percaya sama kalau misalkan kalian punya kista itu nggak bisa hamil buktinya aku setelah nikah bulan Februari 2019 nya aku nunda sebulan langsung aku hamil dong aku langsung positif dan aku nggak nyangka banget gitu tapi sebelum itu aku pas nggak haid selama tiga bulan itu aku benerin dulu siklus menstruasi aku aku pergi ke SPOG aku bilang sama dokternya dok aku bisa dirawat selama 8 hari di rumah sakit aku nggak haid selama tiga bulan ini gimana dok gitu kan terus kata dokternya gimana pacar kamu tahu kalau misalkan kamu punya kista gitu aku jawab aja tahu dok wah hebat banget ya pacar kamu kalau misalkan kamu kalau dia tahu kamu punya kista gitu pertahankan dia gitu kan akhirnya oh kalau misalkan gitu ternyata begitu ya rasanya gitu kan terus akhirnya aku dikasih atau diresepin sama dokternya itu obat obat hormon maksudnya Uh, langsung aku minum selama satu minggu Alhamdulillah ya Allah Akhirnya aku selama satu minggu itu aku Haid dan haid yang pertama kali Keluar itu darahnya hitam dong Jadi aku langsung panik Ini lah darahnya hitam gitu Aku langsung nanya sama teman aku Ini kenapa darahku kenapa bisa hitam ya gitu kan Emang katanya kalau darah penyakit itu Keluarnya hitam gitu Akhirnya lu coba aja cari di google kata gitu Akhirnya aku bener-bener nyari di mbak google Dan emang katanya kalau kita selama nggak haid selama tiga bulan itu mungkin darahnya mengendap jadi yang keluar pertama kali itu darahnya coklat atau warnanya hitam banget gitu seharian bener-bener full dari atas sampai bawah pembalut itu warnanya hitam jadi sekarang buat kalian yang sedang punya kista kalian nggak usah pusing kalian nggak usah mikirin yang macem-macem karena aku juga sebenarnya kayak gitu tapi itu sebenarnya nggak boleh buat kesehatan kita kita nggak boleh stres kita nggak boleh berpikir-pikir hal yang negatif itu nanti takutnya kejadian beneran gitu kan karena waktu itu aku berpikir positif aku pasti bakalan bisa hamil dan alhamdulillah waktu itu hamil dan aku juga mensupport diri aku sendiri aku benar-benar minta pertolongan sama Allah ya Allah aku mohon supaya kisah aku ini hilang dan akhirnya sejak itu siklus haid aku jadi teratur sampai aku nikah bulan Februari 2019 sama pacar aku terus aku nunda promil selama satu bulan terus aku akhirnya bulan Aprilnya itu diresepin obat sama dokternya sampai bulan Mei-nya itu aku haid dan abis lebaran Alhamdulillah aku langsung isi tapi abis itu aku harus kuret di posisi jadin aku yang berada di 10 itu rasanya sedih banget nanti aku bakalan sharing juga sama kalian tentang keguguran aku di random top nanti aku yang selanjutnya sebelumnya pas aku promil ke dokter yang pas aku cek bulan April itu aku cek kista aku dan alhamdulillahnya kista aku tinggal 3 cm alhamdulillah banget ini aku liatin USG nya ini pas USG nya pas kista aku tinggal 3 cm dan akhirnya kemarin aku USG lagi bulan Maret 2020 dan kista aku hilang kista aku udah sembuh dan USG nya udah gak ada kistanya lagi ini udah habis jadi buat kalian pejuang kista semangat percaya sama kajiban Allah yang aku bilang tadi percaya sama diri kalian sendiri support diri kalian sendiri kalian juga butuh semangat dari pasangan kalian dari orang tua kalian dan jangan lupa selalu berdoa meminta yang terbaik sama Allah akhirnya aku 12 cm itu lenyap udah gak ada lagi di perut aku dan aku senang 
sekian video dari aku pengalaman aku tentang sharing aku punya kiska 12 cm walaupun kurang jelas tapi setidaknya bermanfaat mudah-mudahan untuk kalian dan jangan lupa subscribe dan like dan komen video ini bye bye see you on my next video